tonight at the Metropolitan Museum in great part thanks to uh, my grandfather. He became chairman here of the Metropolitan Museum in the early 70s, putting together the Chinese collection for what became the Douglas Dillon Gallery. New York is also particularly important because it is here uh, that my great-grandfather, Clarence Dillon, has started his career. It's a particularly exciting evening for me here because I have so many Dillon family members here with us uh, representing now uh, some of the uh, six generations of our family that have had a connection uh, to this great estate. Tonight, at the dinner tables that surround us here, we will be serving the first vintage ever produced by our family and by Clarence Dillon in Bordeaux, the 1935 Chateau Aubryon. Parmi les vins qu'on va servir, on a pensé servir bien sûr le Bouillon 89, qui est un maisime mythique. La base, bah, c'est moitié Cabernet Sauvignon, moitié Merlot. On a un vin qui est très riche, très concentré, mm -hmm. mais comme il est très mûr, le niveau d'acidité est un petit peu bas, avec des tanins qui sont très soyeux, très doux. On a une sensation de densité, mais qui heurte pas. Mm -hmm. Voilà. Et je pensais d'abord à un oiseau, peut-être un oiseau euh, un peu doux. Et pour moi, l'été, pour un mélisime un peu chaud, fruits mûrs, oui. je pense à la figue. Déjà, parce que justement le vin n'a pas trop d'acidité, la figue n'a pas trop d'acidité, mais pas trop fruité non plus. Un plat que j'adore faire, c'est la caille farcie de figue, avec un, un peu de foie gras, mais j'enveloppe la figue dans un peu de prosciutto. Ça redonne un peu de saveur un petit peu plus musquée à la figue. Il n'y a pas beaucoup d'acidité, mais en même temps, il y a la fraîcheur. Oui. Donc euh, je pense que la caille, c'est bien, parce que ce n'est pas lourd, ce n'est pas, pas très riche. Ça mais ça n'a pas trop d'acidité non plus. Mmh. 